கொரோனாவால் தமிழ் கிராமங்களில் அடுத்த வேளை உணவின்றி உதவியின்றி நிற்கின்றார்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட சிவனருள் பவுண்டேசனுடன் இணையுங்கள் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் ஒரு வருட நினைவு கொரோனா தீவிரத்தினால் அமைதியாக கடந்தது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு காரணமானவர்கள் சட்டத்தின் முன்னால் நிறுத்தப்படுவார்கள் கோட்டாபி ராஜபக்ச சூளுரை இலங்கையில் கொரோனா தொற்றும் குணமடைவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிப்பு தொடர்வது விரிவான செய்திகள் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட முப்பத்தி மூன்று பேர் நேற்று மாத்திரம் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்ற அதேவேளை மேலும் ஆறு பேர் இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு அறிவித்திருக்கின்றது அத்துடன் கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்காகி பூரண குணம் அடைந்தவர்களினது எண்ணிக்கையும் நூற்றி இரண்டாக உயர்வடைந்திருப்பதாக அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு அறிவித்திருக்கின்றது ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்படும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை துரிதமாக அதிகரித்து வருகின்றமை சுகாதார அமைச்சின் புள்ளி விவரம் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது இதன் பிரகாரம் இன்று மாலை ஆறு மணி வரையான காலப்பகுதியில் மேலும் ஆறு கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இதன் பிரகாரம் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி பத்தாக உயர்வடைந்துள்ளதுடன் அவர்களில் மேலும் ஐவர் உடல் நலம் தேறி இன்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான இருநூற்றி இரண்டு பேர் நாட்டில் உள்ள ஐந்து வைத்தியசாலைகளில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொழும்பு மாவட்டத்திலேயே அதிகளவான கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த எண்ணிக்கை நூற்றி பத்தாக பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக இன்று அடையாளம் காணப்பட்ட ஆறு பேரில் ஐவர் கொழும்பு பன்னிரண்டு பண்டாரநாயக்க மாவட்டத்தையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதுடன் ஆறாவது நபர் வரக்காப்பள பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னர் இந்த நபர் ரத்னபுரியைச் சேர்ந்தவர் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் விசேத வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜாசிங்க இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதனை தவிர கடுத்துறை மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் புத்தளம் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஐந்து பேரும் கம்பா மாவட்டத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேரும் யாழ்ப்பாணத்தில் பதினாறு பேரும் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் கண்டி மாவட்டத்தில் ஏழு பேருக்கும் ரத்னபுரி மாவட்டத்தில் ஐவருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது கொரோனாகள் மாத்திரை அம்பாறை மற்றும் கேகாலி மாவட்டங்களில் தலா இருவருக்கும் காலி மட்டக்களப்பு வவுனியா மற்றும் பதுலி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள இருபத்தி ஒன்பது வைத்தியசாலைகளில் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் அனுமதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு இன்று காலை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளது ராகமை போதனா வைத்தியசாலையில் முப்பத்தி ஒரு பேரும் ஹோமகம் ஆதார வைத்தியசாலையில் பத்தொன்பது பேரும் ஸ்ரீ ஜெயவர்தன போதனா வைத்தியசாலையில் பதினேழு பேரும் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று நோய் அறிகுறிகளுடன் தலவாக்கலை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்த யாசகர் ஒருவரை என்று வைத்தியசாலையில் அனுமதிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதார பரிசோதகர் லக்மாந்த சில்வா தெரிவித்தார் இந்த யாசகர் முகவந்தலாப பகுதியிலிருந்து நேற்றிரவு தலவாக்கலைக்கு வருகை தந்த நிலையில் பேருந்து தரிப்பிடத்தில் தங்கியிருந்த அவருக்கு இருமல் உட்பட காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகள் காணப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து லிந்துலை பகுதி வைத்தியசாலையில் அனுமதிப்பதற்கு தலவாக்கலை லிந்துலை நகரசபை தலைவர் உட்பட உத்தியோகத்தர்கள் சுகாதார பரிசோதகர்களின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று நோயாளர்களுடன் நெருங்கி பழகிய கொழும்பு பன்னிரண்டில் வசிக்கின்ற ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது பண்டார் நாயக்க மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களே இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட இருப்பதாக கோவிட் நைன்டீன் கட்டுப்பாடுவதற்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையம் அறிவித்திருக்கின்றது இந்தியாவில் இருந்து கடந்த மார்ச் மாதம் பதினோராம் தேதி நாடு திரும்பியிருந்த வாழை தோட்டம் பண்டார் நாயக்க மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று ஏற்பட்டிருந்தமை கண்டறியப்பட்டிருந்தது அதன் பின்னர் அப்பெண்ணின் கணவர் மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் தொற்று ஏற்பட்டமை கண்டறியப்பட்ட நிலையில் மேலும் முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டமை நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இதுவே ஒரே நாளில் பதிவாகிய அதிக கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் என்பதுடன் அந்த நோயாளர்களுடன் தொடர்புகளை பேணிய ஆயிரத்து பத்து பேரை தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பண்டார் நாயக்க மாவட்டத்தை மற்றும் கொமிஸ் வீதியில் வசிக்கும் மக்களிடம் இரத்த மாதிரிகளை பெற்ற பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் உட்பட ஐம்பது பேருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை மூலமே இந்த தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இவர்கள் அனைவரும் இராணுவத்தினரால் நடத்தி செல்லப்படும் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட உள்ளதாக இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவீந்திர சில்வா கூறியுள்ளார் இதேவேளை கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் அதிக அளவில் பதிவாகியுள்ள வாழை தோட்டம் பண்டார் நாயக்க மாவட்டத்
இதன் அடிப்படையில் இந்த பகுதிக்குள் எவரும் உள்நுழையவோ அங்கிருந்து வெளியேறவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை சட்டமாதிபர் திணைக்களமும் மறு அறிவித்தல் வரை மூடப்பட்டுள்ளது திணைக்களத்தில் பாதுகாப்பு ஊழியராக கடமையாற்றிய பண்டார்நாயக்க மாவட்டத்தில் வசித்த பெண்ணொருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதை அடுத்து இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது குறித்த பெண் ஊழியர் திணைக்களத்தில் பணியாற்றிய ஏனைய பாதுகாப்பு ஊழியர்களுக்கு நாளாந்த உணவுகளை வழங்கி வந்துள்ளமை தெரிய வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் இருந்து மேலும் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து இன்று வீடு திரும்பியுள்ளதாக கோவிட் பத்தொன்பது தேசிய கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் தலைவரும் ராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவீந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தேசிய கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்ட ஷவீந்திர சில்வா இதுவரை நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தற்போது ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் முப்படையினரால் நடத்தப்படும் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதேவேளை பாகிஸ்தானில் இருந்து இன்று மாலை ஆறு மணியளவில் நாடு திரும்பியுள்ள மாணவர்களை விசேட தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாணவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும் இரண்டு வாரங்கள் முடிவடையும் தருவாயில் கொரோனா தொற்று சோதனை நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லாகூரில் இருந்து தொன்னூற்றி மூன்று மாணவர்களும் கராச்சியிலிருந்து இருபது மாணவர்களும் ஸ்ரீலங்கா அயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் மூலம் நாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை தடுக்கும் வகையில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் நேபாளம் ஆகிய நாடுகளில் நானூற்றி ஸ்ரீலங்கா மாணவர்கள் நிர்கதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்காவில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினமன்று பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு இன்றுடன் ஓராண்டு பூர்த்தியாகின்ற நிலையில் நாடலாவிய ரீதியில் அஞ்சலி நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன தமிழர் தாயக பிரதேசங்களான வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல பகுதிகளில் பொதுமக்கள் பொது அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளினாலும் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீலங்காவில் கடந்த வருடம் ஏப்ரல் இருபத்தோராம் தேதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று கொழும்பு உட்பட நாட்டின் மூன்று மாவட்டங்களில் இடம்பெற்ற தொடர் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களில் முன்னூறு பேர் கொல்லப்பட்டதுடன் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் கொழும்பு கொச்சிக்கடை அந்தோனியா தேவாலயம் நீர் கொழும்பு கட்டுவப்பட்டிய புனித செபஸ்டியா தேவாலயம் மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயம் உள்ளிட்ட கொழும்பில் உள்ள மூன்று பிரதான நட்சத்திர ஹோட்டல்களையும் இலக்கு வைத்து இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டிருந்தன இந்த தாக்குதல் சம்பவங்கள் இடம்பெற்று இன்றுடன் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகியுள்ள நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் அச்சம் காரணமாக அஞ்சலி நிகழ்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன எனினும் தேவாலயங்களில் உயிர் துறந்தவர்களுக்கான ஆத்மசாந்தி இரங்கல் திருப்பலி ஆராதனைகள் அந்தந்த தேவாலயங்களுக்கான அருத்தந்தையர்களினால் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டன தமிழர் தாயகம் உட்பட ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள அனைத்து கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களிலும் காலை எட்டு நாற்பத்தைந்துக்கு ஆலய மணி ஒலிக்கப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது தேவாலயங்களை தவிர இந்து ஆலயங்களில் பூஜை வழிபாடுகளிலும் பள்ளிவாசலில் துவா பிரார்த்தனைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன
அந்த ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடையவும் பிரார்த்தனை செய்யவும் ஸ்ரீலங்காவில் இடம்பெற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் தமது அனுதாபங்களை தெரிவித்திருக்கின்ற ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பொறுப்பானவர்கள் தங்களது பொறுப்புகளை கூற வேண்டியவர்களை கண்டறிந்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதாகவும் உறுதியளித்திருக்கின்றார் நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை மறந்து பாதுகாப்பு திட்டங்களும் ஏற்பாடுகளும் கைவிடப்பட்டிருந்த காரணத்தினாலேயே மனித படுகொலைக்கு வசதியான பின்னணி உருவானதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு இன்றைய தினம் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகின்ற நிலையில் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஊடக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை மறந்து பாதுகாப்பு திட்டங்களும் ஏற்பாடுகளும் கைவிடப்பட்டிருந்த கட்டற்ற சூழலில் தீவிரவாதமும் பயங்கரவாதமும் தலை தூக்குவது ஆச்சரியமான ஒன்று அல்ல என அவர் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான குற்றத்தின் மூலம் உயிரிழந்தவர்களினதும் கடுமையாக காயப்பட்டவர்களினதும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அதனால் பெரிதும் கவலைக்குள்ளான கத்தோலிக்க மக்களுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் தனது அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாக்குதலில் உயிரிழந்த பெரும்பாலானவர்கள் கத்தோலிக்க சமயத்தவர்கள் என்ற போதும் அது முழு ஸ்ரீலங்கா மக்களையும் இலக்கு வைத்த பயங்கரவாத நடவடிக்கை என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தாக்குதலானது மனித இனத்துக்கு இழுக்கான ஒன்றாகும் எனவும் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சுபீட்சத்தின் நோக்கு என்ற தனது கொள்கை பிரகடனத்தில் உறுதியளித்தவாறு தனது ஆட்சிக் காலத்தில் அனைத்து இனங்களினதும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் எந்த வகையிலும் தீவிரவாதத்துக்கும் தீவிரவாத வன்முறைக்கும் இடமளிக்கப் போவதில்லை எனவும் ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களை கண்டறிந்து சட்டத்தை முன்னிறுத்துவதாகவும் ஜனாதிபதி உறுதியளித்துள்ளார் இதேபோலே உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் ஆத்ம சாந்திக்காகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நலம் வேண்டியும் கொழும்பு கங்காராம விகாரையில் விசேட வழிபாடு நிகழ்வு ஒன்று இடம்பெற்றது ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் வேண்டுகோளுக்கு நங்க இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது உயர்கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன பிரதமரின் செயலாளர் கொழும்பு மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்வின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் தேசிய பாதுகாப்பை கருத்தில் கொள்ளாது செயற்பட்டதால் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பலியானதாக கூறியுள்ளார் எனினும் உலகே அச்சுறுத்தும் கொரோனா தொற்றுக்கு ஏழு பேர் மாத்திரம் உயிரிழந்தமையானது தேசிய பாதுகாப்புக்கு அரசு வழங்கும் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளதாக பந்துல குணவத்தன மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவின் உத்தரவு செல்லுபடி அற்றதாகி உள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணியுமான எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஆகவே தேர்தலுக்கான வர்த்தமானி அறிவிப்புடன் பழைய நாடாளுமன்றம் இன்று முதல் செயற்பாட்டிற்கு வந்திருப்பதாக தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு வழங்கிய செவ்வியில் எம் ஏ சுமந்திரன் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் மேலும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் கால வரையறையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்ட பொதுத் தேர்தல் ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்னும் கொரோனா தொற்று அச்சுறுத்தல் நீடித்து வரும் நிலையில் மக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொள்ளாத தேர்தலை நடத்தும் ராஜபக்ஷவின் முயற்சிகளுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டு வருகின்றன கொரோனா நெருக்கடிக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்த முடியாது என தெரிந்து கொண்டே கோட்டபாய ராஜபக்ஷ நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தார் என எம் ஏ சுமந்திரன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முன்னைய நாடாளுமன்றத்தின் பதவி காலம் செப்டம்பர் மாதம் முதலாம் தேதி வரை இருந்தது எனினும் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் தமக்கு கிடைத்த முதலாவது சந்தர்ப்பத்திலேயே மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை ஜனாதிபதி கலைத்தார் அதனை தெரிந்து கொண்டே அவர் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தார் அதனை அவர் செய்திருக்க கூடாது சீனாவுக்கான விஜயத்தை கூட ஜனாதிபதி பிற்போட்டிருந்தார் எனினும் மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை அவர் கலைத்தார் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்றம் கூட வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் ஜனாதிபதியின் உத்தரவு செல்லுபடியற்றதாகி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் போது அரசியலமைப்பின் பதினேழாவது ஸ்தரத்தின் பிரகாரம் மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்றம் கூட வேண்டும் என்ற கடுமையான நிபந்தனை உள்ளது விசேடமாக மூன்று மாதங்களுக்கு அதிக காலம் நாடாளுமன்றமின்றி நாடு இயங்கக்கூடாது என அரசியலமைப்பில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது 
அதுவே அரசியலமைப்பின் தூணான விதிமுறையாக உள்ளது என்ன காரணத்திற்காகவோ அது மீறப்பட்டால் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் ஜனாதிபதியின் அறிவிப்பு செல்லுபடியற்றதாகும் பழைய நாடாளுமன்றம் செயற்பாட்டுக்கு வரும் அது மிகவும் முக்கியமானது கோவிட் பத்தொன்பதிற்கு எதிராக போராடும் போது எமக்கு நாடாளுமன்றம் ஒன்று இருக்கின்றது ஜனநாயகம் உள்ளது ஜனநாயகம் என்பது மூன்று தூண்களை கொண்டது என்ன காரணத்துக்காகவும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட முடியாது என கூற முடியாது சிவில் நாடாளுமன்றமும் முக்கியமானது நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை மாத்திரம் கொண்டு நாட்டை நடத்தி செல்ல முடியாது நாடாளுமன்றத்துக்கு மாத்திரமே சட்டங்களை இயக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்போதுள்ள சூழலில் புதிய சட்டங்களை நாடாளுமன்றமே இயற்ற வேண்டும் உலக நாடுகள் பல கொரோனா தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன அது முக்கியமானது தனிமைப்படுத்தல் விடயங்கள் நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் பழமையானது நாடாளுமன்றத்தை பல்வேறு வழிகளில் கூட்ட முடியும் அனைவரையும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அழைத்து வர வேண்டியதில்லை மாலைத்தீவு நாடாளுமன்றம் ஆன்லைன் மூலம் அமர்வை நடத்தியுள்ளது அதனை விட சிறப்பாக எங்களால் செய்ய முடியும் நாடாளுமன்றத்தை ஜனாதிபதி கலைத்திருக்க கூடாது அவ்வாறு கலைத்திருந்தாலும் பத்து நாட்களில் கொரோனா ஒரு தொற்று நோய் என பிரகடனப்படுத்திய பின்னராவது தனது உத்தரவை அவர் மீள பெற்றிருக்க வேண்டும் ஜூன் மாதம் கூடுவதற்கு ஏற்றது போல் மே மாதத்திலும் தேர்தலை நடத்த முடியாது என தெரிந்த பின்னர் அவர் அதனை செய்திருக்க வேண்டும் தற்போது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பிரகாரம் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் திகதிக்கு பின்னர் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஜனாதிபதியின் உத்தரவு செல்லுபடியற்றதாகியுள்ளது தேர்தல் அறிவிப்புக்கான வருத்தமானி அறிவிப்புடன் பழைய நாடாளுமன்றம் செயற்பாட்டுக்கு வரும் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்று ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்கின்ற பகிரங்க அறிக்கை ஒன்றை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டதன் பின்னரே தேர்தலுக்கான ஆயத்தங்களை தம்மால் செய்ய முடியும் என சஜித் பிரேமதாச தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு எடுத்து தெரிவித்திருக்கின்றது தேர்தல் தேதியில் இருந்து குறைந்தது ஐந்து வாரங்களுக்கு முன்னதாக இந்த அறிக்கை பகிரங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கின்ற சஜித் பிரேமதாச அவ்வாறு உறுதிப்படுத்தப்படாவிட்டால் பொது தேர்தல் திகதிக்கு சம்மதம் தெரிவிக்க போவதில்லை என்றும் அறிவித்திருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா அச்சம் காரணமாக கால வரையறையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்ட பொது தேர்தலை ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி நடத்துவதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு நேற்று திங்கட்கிழமை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருந்தது அத்துடன் அதற்கான வர்த்தமானி அறிவிப்பும் நேற்றைய தினம் இரவு வெளியிடப்பட்டது இதனையடுத்து பொது தேர்தல்கள் தொடர்பாக விசேட பேச்சுவார்த்தை ஒன்று இன்று செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பு ராஜகிரியவில் உள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் நடைபெற்றது அதில் பத்து மாவட்டங்களுக்கு அதிகமான இடங்களில் போட்டியிடுகின்ற அரசியல் கட்சிகளின் செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இந்த சந்திப்பை முடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவரான சஜித் பிரேமதாச ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டார் கொரோனா வைரஸ் முற்றாக ஒழிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக தேர்தல் திகதி அறிவிக்கப்பட்டமை குறித்து அவர் தனது சங்கடநிலையை ஊடகங்களுக்கு முன்பாக வெளியிட்டார் மக்களின் உயிரை ஆபத்தில் வைத்து நடத்தவிருந்த பொதுத் தேர்தலை ஓரளவு ஒத்திவைத்து நடத்துவது குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவை சேர்ந்த மூன்று உறுப்பினர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எனினும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன விசேடமாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எப்போதுமே ஜனநாயகத்துக்கு ஆதரவானது தேர்தல் அவசியம் என்றாலும் மக்களின் உயிரை பணையமாக வைத்து அதனை செய்ய முடியாது தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் திகதி குறித்து பேசுகையில் முழுமையாக சுகாதார அறிக்கையின் பின் பிரசாரங்களுக்காக சில வாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டே திகதி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனால் நாட்டின் சுகாதார தன்மை குறித்து உறுதிப்படுத்தும் அறிக்கை சுகாதார சேவைகள் தலைவரால் வழங்கப்பட்டால் அதற்கான முழுமையான ஆதரவை அளித்து நாளை முதல் பிரசாரங்களை ஆரம்பிக்கவும் தயாராகவே இருக்கின்றோம் ஆகவே ஜூன் இருபதாம் திகதி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஐந்து வாரங்களாவது தேர்தல் பிரசாரங்களை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரி அந்த பிரசாரங்களை சரியான முறையில் செய்வதற்காக சுகாதாரத்துறையின் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய எழுத்து மூல பகிரங்க அறிக்கை எமக்கு அவசியம் பொதுமக்களை கொரோனா எமனிடம் அழைத்துச் செல்வதற்கான தருணங்களை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது ஸ்ரீலங்காவை வெற்றி பெற வைக்கும் தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டும் மாறாக பிணங்களை வைத்து தேர்தலுக்கு செல்லக்கூடாது கொரோனா கட்டுப்பாட்டை தேர்தல் லாபத்தை இலக்காக கொண்டே நிகழ்ச்சி நிரலாக ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருவதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றது பொது தேர்தலை நடத்தி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது தொடர்பிலேயே கோட்டபாய ராஜபக்ச சிந்தித்திருப்பதாக கூறியிருக்கின்ற கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டின்வில் சில்வா அவர் நாடு குறித்தோ மக்கள் குறித்தோ சிந்திக்கவில்லை என்றும் சாடியிருக்கின்றார் கோட்டாபய ராஜபக்ச தொலைநோக்கு பார்வையை கொண்டவர் என அவருக்கு அருகில் இருப்பவர்கள் துதிப்பாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கொரோனாவை போல் ஏனைய விடயங்களையும் செயற்படுத்துவார் என புகழாரம் சூட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனினும் அவர் தொலைநோக்கு பார்வையை கொண்டவர் அல்ல என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்னர் பொது தேர்தலை நடத்தி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது தொடர்பிலேயே அவதானம் செலுத்தினார் மக்கள் தொடர்பிலோ நாடு தொடர்பிலோ அவர் சிந்திக்கவில்லை நேற்று வரை அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பில் காணப்படவில்லை தேர்தலுக்காக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பிலேயே அவர்களது நிகழ்
ஆணைக்குழுவை அச்சுறுத்தி தேர்தலை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டது எனினும் அது இயலாமல் போனது மே பதினோராம் தேதி பாடசாலைகளை ஆரம்பிக்க உள்ளதாக ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி அரசாங்கம் அறிவித்தது சுகாதார தரப்பின் பரிந்துரைகள் பெற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை அவ்வாறான ஒரு உறுதிமொழியை எவராலும் தர முடியாத சூழ்நிலையில் பாடசாலைகளை திறக்க முடியுமான சூழல் காணப்படுவதால் தேர்தலையும் நடத்த முடியும் என்பதை காட்டுவதற்கே அரசாங்கம் முயற்சித்தது அதனைவிட பல்கலைக்கழகங்களை ஆரம்பிக்கவும் அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்திருந்தது எனினும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இதற்கு எதிர்ப்பினை வெளியிட்டிருந்தார்கள் இந்த ஊடக சந்திப்பில் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட டில்வின் சில்வா நாட்டில் கொரோனா நோயாளர் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு ஏற்படாது என பொய்யான கருத்தை வெளியிட்ட சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பின்னர் நோயாளர்கள் கண்டறியப்பட மாட்டார்கள் என சுகாதார அமைச்சர் தெரிவிக்கின்றார் எனினும் இருபதாம் தேதி முப்பத்தி மூன்று பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர் பொறுப்பற்ற வகையில் கருத்துக்களை வெளியிட்ட சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி பதிலளிக்க வேண்டும் அரசாங்கத்தின் பிரதானமானவர்களின் நோக்கத்துக்கு அமைய அல்லது தமது அதிகாரத்தை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையுடன் சுகாதார அமைச்சர் விளையாடுகின்றார் இதற்கு முன்னரும் இவ்வாறுதான் கொரோனா அச்சத்தால் தேர்தலை ஒத்திவைக்க முடியாது எனவும் வெற்றி பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தேர்தலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்திருந்தார் அவர்களின் ஒரே நோக்கம் தேர்தலை நடத்துவதே அதற்காகவே கொரோனா தொற்றாளர்கள் கண்டறியப்பட மாட்டார்கள் என பொய்யான கருத்தை வெளியிட்டார் பொது தேர்தலை நடத்தும் அளவுக்கு நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற கொரோனா அபாயம் நீங்கவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கின்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தி உறுப்பினரான முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பட்டாலி சம்பிக்க ரணவக்க மக்கள் மக்களினது உயிரோடு அரசாங்கம் விளையாடக்கூடாது என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் பொது தேர்தலுக்கான திகதியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் அந்த திகதிக்கு முன்னர் கொரோனா தொற்று முற்றாக நீங்கிவிடும் என்ற உறுதியை அரசாங்கத்தினால் வழங்க முடியுமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார் சுகாதாரத்துறையின் பரிந்துரையை புறம் தள்ளி அரசியல் நோக்கத்தில் அரசாங்கம் செயற்படுகிறது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அக்கட்சிக்கு ஆதரவளிக்கின்ற பங்காளி கட்சிகளில் ஒன்றான ஜாதிக ஹல உரிமையவின் தலைவரான முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டலி சாம்பிக்க ரணவக்க கலந்து கொண்டிருந்தார் ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி பொதுத் தேர்தலுக்கான திகதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் தேர்தல் ஒன்றை நடத்தும் அளவுக்கு நாட்டின் சுகாதார நிலையை இன்னும் சீராக்கவில்லை என்று இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றி அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் கொரோனா ஒழிப்பு செயல்முறைக்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கியது இந்த தொற்றை ஒழிப்பதற்காக சுகாதார ரீதியில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அரசாங்கம் அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கையை எடுத்தது பிப்ரவரி தொடக்கம் சர்வதேச மட்டத்தில் இந்த தொற்றின் அபாயம் ஏற்பட்டதோடு கடந்த அக்டோபரில் இருந்து சீனாவில் இந்த தாக்கம் பெருகியது ஸ்ரீலங்கா என்பது தீவு விமான நிலையத்தினூடாகவே வைரஸ் வரலாம் என்ற போதிலும் அதனை மூடுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை கோவிட் வைரஸ் இல்லாத நாடு என்று அறிவித்து சுற்றுலாத்துறையை விருத்தி செய்யும் முயற்சியில் அரசாங்கம் ஈடுபட்டது கொரோனா வைரஸ் ஏற்பட்ட இருபத்தி எட்டு பேரை இருப்பதால் தேர்தலை ஒத்திவைக்க அவசியமில்லை என்பதை ஜனாதிபதி கூறியிருந்ததோடு தேர்தலை நடத்துவதாகவும் அறிவித்திருந்தார் இவ்வாறு சுகாதார நடவடிக்கையை எடுக்காமல் அதிகார அரசியலை செய்தார்கள் பொது தேர்தலை நடத்தி மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்பதற்காக பொதுமக்களினது உயிரை துச்சமாக மதித்து ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச செயற்படுவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு ஆதரவு வழங்கி வருகின்ற முன்னாள் கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினர் உமா சந்திரா பிரகாஷ் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் ஊடக அமைப்பில் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்திய உமா சந்திர பிரகாஷ் தற்போதைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பொது தேர்தலை நடத்துவதை காட்டிலும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகளை வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதே பொருத்தமானது என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாட்டிலே கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கம் முற்றாக இல்லாத ஒழிகின்ற ஒழியாமல் இருக்கின்ற இந்த நிலைமையிலே அரசாங்கம் தேர்தலை இலக்கு வைத்து ஊரடங்கை தளர்த்தி இருக்கிறது உண்மையில் வைத்தியத்துறையினர் இராணுவத்தினர் மற்றும் ஏனிய முப்படையினர் தங்களுடைய உயிர்களை பணியம் வைத்துத்தான் இந்த மக்களுடைய உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இவர் இந்த கொரோனா கடைசி நோயாளி என்று அடையாளம் காணாமல் இருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே தேர்தலை இலக்கு வைத்து இந்த ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டிருப்பது எங்களுடைய மக்களுடைய உயிர்களில் நாங்களே விளையாடுகின்ற ஒரு செயற்பாடாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்று கொரோனா நெருக்கடி நிலைமையை பயன்படுத்தி தொழிற்சாலைகளும் தொழில் நிறுவனங்களும் தமது ஊழியர்களுக்கு அநீதி இழைக்கும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றமை தொடர்பில் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சில நிறுவனங்கள் ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தை வழங்காத அதேவேளை எந்தவித முன் அறிவித்தலும் இன்றி பணி நீக்கம் செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என முன்னணி சோசியலிச கட்சியின் தலைவர் துமிந்த நாகமுக சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் 
உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று ஸ்ரீலங்காவிலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன சில நிறுவனங்கள் தமது ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும் நடைமுறையை செயற்படுத்தி வருகின்ற போதிலும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் தமது பணிகளை இடைநிறுத்தியுள்ளன இவ்வாறான நிலையில் சில தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை ஊழியர்களுக்கு சம்பள குறைப்பு உள்ளிட்ட குளறுபடிகளை செய்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் சில நிறுவனங்கள் தமது ஊழியர்களில் ஒரு தொகுதியினரை எவ்வித முன்னறிவித்தலுமின்றி பணி நீக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன இந்த நிலையில் இந்த விடயங்கள் உள்ளிட்ட தொழிலாளர்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தொழில் அமைச்சு தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் முதலாளிமார் சம்மேளனம் ஆகியோரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குழு கூடி ஆராய்ந்துள்ளதுடன் பல்வேறு தீர்மானங்கள் தொடர்பில் இணக்கப்பாடும் எட்டப்பட்டது இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் நன்கொடையாளர்களால் வழங்கப்பட்ட நிவாரணப் பொதிகளை அரசியல்வாதி ஒருவரிடம் வழங்குமாறு தாம் பணித்ததாக எழுந்திருக்கின்ற குற்றச்சாட்டை யாழ் மாவட்ட அரசு அதிபர் கா மகேசன் மறுத்திருக்கின்றார் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தவர்கள் அதற்குரிய ஆதாரத்தை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கையளிக்கும் பட்சத்தில் அது தொடர்பான விசாரணைகளை எதிர்கொள்ள தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் யாழ் மாவட்ட கொரோனா ஒழிப்பு செயலணியின் கூட்டம் யாழ் மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இன்று காலை இடம்பெற்றதுடன் இந்த கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றும் இடம்பெற்றது இந்த ஊடக சந்திப்பின் போது கொடையாளர்களால் வழங்கப்பட்ட உணவுப் பொதிகளை அரசியல்வாதி ஒருவரிடம் வழங்குமாறு யாழ் மாவட்ட அரசாங்காதிபர் பணித்ததாக யாழில் இருந்து வெளியாகும் பத்திரிகை ஒன்று வெளியிட்ட செய்தி குறித்து அரசாங்காதிபரிடம் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அரசாங்காதிபர் கானா மகேசன் இந்த செய்தி தொடர்பாக விசாரணை நடத்துமாறு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவித்துள்ளதாகவும் கூறினார் அவை வந்து அந்தந்த பிரதேச செயலகம் அந்தந்த கிராமத்தி ஊடாகவே அவருடைய சிபாரிசின்படிதான் வழங்கப்பட்டிருந்தது அதற்குரிய பட்டியல்கள் அதற்குரிய ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றன இதனை தெரிவித்தவர்கள் தான் அது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்றால் ஆதாரம் இருப்பின் அவர்கள் எனக்கு மேலிடத்துக்கு அதை முறையிட்டு அந்த நடவடிக்கையை எடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதை தவிர எங்களை எங்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் எங்களுக்கு அரசியல் பேசுவதோ அல்லது அரசியலில் சார்பாக நடப்பதோ எந்த தேவையும் இல்லை அந்த உரிமையும் இல்லை ஆகவே நாங்கள் நிர்வாகத்தை தான் நாங்கள் நடத்தி வருகின்றோம் எங்களுடைய மாவட்ட செயலகத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதனுடைய உத்தியோகத்தர்களை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு இவ்வாறான பழிச்சொல்களை சொல்வது எங்களுக்கு மிக கவலை அளிக்கின்றது நினைக்கிறேன் ஒன்று ஒரு மூன்று நாலு கட்சிகளுக்கு மேற்பட்ட வகையில் தங்களுக்கு இடையிலே அதாவது ஒரு கட்சி என்று இல்லை பல கட்சிகளும் பல ஒவ்வொருவரும் அந்த முறைப்பாடு தெரிவிச்சுக்கிறோம் அந்த முறைப்பாட்டை நாங்கள் வாகப்படுத்தி நாங்கள் தேர்தல் ஆணைக்குழுக்கு சொல்லிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் இந்த பத்திரிகையில் வந்த செய்தி தொடர்பாக நான் தேர்தல் ஆணைக்குழு தலைவருக்கு நான் அதை அவர்கிட்ட கவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது தொடர்பாக ஒரு விசாரணை ஒன்று எடுக்க வேண்டும் என்று நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அதனபடினால நான் நினைக்கிறேன் அவர் அது அது பற்றி ஒரு பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுப்பார்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நுவரேலியா டின்சல் தோட்டத்தில் ஐயாயிரம் ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பனவு வழங்கும் விடயத்தில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக தோட்ட மக்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றனர் நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலையை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அரசு அதிகாரிகள் நிவாரண கொடுப்பனவை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்காது தமக்கு சார்பானவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதாக அவர்கள் விசனம் வெளியிட்டிருக்கின்றனர் ஸ்ரீலங்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வேலை திட்டங்களை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ளது இதனால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ள குடும்பங்களுக்கு உதவிகளை வழங்கும் வகையில் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவின் பணிப்புரையின் பேரில் சமுத்தி திணைக்களம் ஊடாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது எனினும் இந்த நிவாரணம் வறிய குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு பதிலாக கட்சி சார்பானவர்களுக்கு பாரபட்சமான முறையில் வழங்கப்படுவதாக தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகின்றது இந்த நிலையில் முகவந்தலாவ டின்சில் பெருந்தோட்டத்தில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த குடும்பங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாவை வழங்குவதற்காக சமுத்தி உத்தியோகஸ்தர் கிராம உத்தியோகஸ்தர் உள்ளிட்டவர்கள் சென்றிருந்த போதும் அங்கு அமைதியின்மை ஏற்பட்டது தமது தோட்டப் பகுதியில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த குடும்பங்களுக்கு கொடுப்பனவை பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும் அதில் பலரது விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் அஞ்சு கிலோ அரிசி ரெண்டு கிலோ மாவு ஒன்னரை கிலோ வெங்காயம் எனக்கு அஞ்சு கிலோ அரிசி ரெண்டு கிலோ மாவு ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் மட்டும்தான் போயிட்டு நாலாயிரம் ரூபாய் மட்டும் 
குற்றாங்க <laughs> இதனையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசாரால் விண்ணப்பங்களில் உள்ளவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகை பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டதை அடுத்து பிரச்சினை முடிவு கொண்டு வரப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் தமது நட்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் போலியான செய்திகள் வெளியிடப்படுவதாக தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட இருக்கின்ற ரா சாணக்கியன் தெரிவித்திருக்கின்றார் போலி ஃபேஸ்புக் கணக்குகள் மற்றும் பதியப்படாத இணையதளங்கள் வாயிலாக வெளியாகின்ற தமக்கு எதிரான செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என்றும் ரா சாணக்கியன் தெரிவித்திருக்கின்றார் புலனர்வையிலிருந்து அரசியலுரியில் மதுபான போத்தல்களை பதுக்கிக் கொண்டு வந்த போது தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் மண்முனை தென்னறிவில் பற்று பிரதேச சபை உறுப்பினர் மு வினோராஜு மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர் ராசானக்கின் ஆகியோர் பலிசாரினால் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து புனையில் விடுதலை செய்யப்பட்டமை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டிருந்தன இந்த செய்திகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள ராசானக்கின் கழுவாஞ்சிக்குடியில் உள்ள தமது காரியாலயத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஊடகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார் பாதுகாப்பையும் எங்களுடைய நேரத்தையும் நாங்கள் வந்து அர்ப்பணித்து இந்த மக்கள் சேவையில் நாங்கள் இறங்கியிருந்தோம் உண்மையிலே இந்த செய்தியானது முழுமையாக என்னை தாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாக தான் நான் காணுகின்றேன் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த செய்தியின் மூலம் என்னுடைய கடந்த ஒரு சில காலங்களாக நான் செய்த இந்த சமூக பணிகளை பார்த்து இந்த என்னுடைய அரசியல் ரீதியாக இந்த சமூக பணியோடாக என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து மக்கள் மத்தியில் என் மீது இருக்கும் நல்ல ஒரு அபிப்பிராயத்தை நல்ல ஒரு பேரையும் கலங்கப்படுத்த வேண்டும் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்தினால இந்த செய்தியை போட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி விளக்குமறையில் வைத்திருந்தால் புலனர்வு போலீஸோ மட்டக்களவு போலீஸரோ அதை உறுதிப்படுத்தலாம் எந்த ஒரு விளக்குமறையிலோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு 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 இடத்தில் நிப்பாட்டி இதுக்குரிய பாசு இல்லையா அதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டு நாங்கள் அதுக்குரிய பதிலை கௌரவ வினோராஜ் அவர்கள் கொடுத்து தான் வெளியிட்டு வந்தது நானும் மேலே இந்த எனக்கு நான் கண்டிக்கி போயிட்டு வந்த காரணத்தால் இந்த சம்பவத்தில் எனக்கு எந்த விதமான தொடரும் இல்லை இதுக்கு எனக்கும் உள்ளது ஒரே ஒரு தொடரும் இல்லை இந்த அரிசி கொள்வனம் செய்கிற அந்த விடையை மட்டும் தானே அந்த வகையில் இது ஒரு அபாண்டமான ஒரு பொய் இப்படியான கேவலமான அரசியல்கள் பாங்களோத் அரசியல் நடத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் யாழ்ப்பாணம் அராலி பகுதியில் பொதுமக்கள் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்தியதாக முன்வைக்கப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து பூரண அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்குமாறு இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அறிவித்திருக்கின்றது இந்த விடயம் தொடர்பாக சட்ட அமலாக்கல் பிரிவில் இருக்கின்ற உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் யாழ் அலுவலகத்தினரால் கடிதம் ஒன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் அராலி மேற்கு பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு இருதரப்பினரிடையே இடம்பெற்ற மோதலை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்துள்ளனர் எனினும் போலீசார் சென்றபோது மோதலில் ஈடுபட்ட தரப்பினர் கலைந்து சென்றிருந்த நிலையில் சிவிலுடையில் சென்ற போலீசார் அங்குள்ள வீடொன்றின் நுழைந்து மூன்று இளைஞர்களை விசாரித்துள்ளனர் மதுபோதையில் இருந்த போலீசார் இருபத்தி மூன்று வயதுடைய ஒரு இளைஞன் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் அவரது தலையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இளைஞரின் தாயார் கூறியுள்ளார் இந்த சம்பவம் தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் காணொலிகள் இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியிருந்தன இதன் அடிப்படையில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ள ஸ்ரீலங்கா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு சம்பவம் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து சட்டாமுலாக்க துறையினரிடம் வினவியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் யாழ் மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மாதிப்பர் ஆகியோரிடம் விளக்கம் கேட்டு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு இன்று கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளது போலீசாரினால் தாக்கப்பட்ட இளைஞருக்கும் பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற மோதலுக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என இளைஞரின் உறவினர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் சிவிலுடியில் சென்ற போலீசார் கிரிக்கெட் மட்டைகள் மற்றும் விக்கெட்களுடன் வருகை தந்தனர் என்றும் அவர்கள் மது போதையில் காணப்பட்டதாகவும் இளைஞரின் தாயார் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏற்கனவே போலீசாரினால் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது வட்டுக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது 
கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கு நிவாரண உதவிகள் பலதரப்பட்ட தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்களினால் தொடர்ந்தும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அரசின் நிவாரண உதவிகளை பெறுவதில் பாரபட்சம் மற்றும் நெருக்கடி காணப்படுவதாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் இந்த உதவிகள் பட்டினிச்சாவை எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் விதமாக அமைந்திருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பலர் தொழில் வாய்ப்புகளை இழந்ததுடன் நாளாந்த உணவுக்கு கூட அல்லல்படும் நிலையை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் பட்டினிச்சாவை எதிர்நோக்கியிருக்கும் இந்த மக்களின் துயர் துடைக்கும் வகையில் அரசாங்கத்தின் நிவாரணங்களுக்கு புறம்பாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புகளும் தனிநபர்களும் உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர் அந்த வகையில் வன்னி பெருநில பரப்பு சைவ குருமார் ஒன்றியத்தினால் கிளிநொச்சியில் உலர் உணவுப் பொருட்கள் இன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டன கிளிநொச்சி கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட வறிய குடும்பங்களுக்கு ஒன்றியம் சார்பில் சிவஸ்ரீ அமித சிவலோகநாத குருக்களின் நிதி பங்களிப்பில் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன ரத்னபுரம் கிராம சேவையாளரும் சமூக மட்ட அமைப்புகளும் இணைந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட எழுபத்தி நாலு வறிய குடும்பத்தினருக்கு இந்த உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன முல்லைத்தீவு வஜ்ஜாப்பள்ளை கண்ணகியம்மன் ஆலய நிர்வாகத்தினரால் இந்து மத குருமார்க்கான உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பிரதிய செயலாளர்கள் ஊடாக கிடைக்கப்பெற்ற வறிய குடும்பங்களின் விவரங்களை பெற்று அவர்களுக்கான உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று கரைத்துறை பற்றி பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த இந்து மத குருமாரின் குடும்பங்களின் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் முள்ளியவளை கல்யாண வேலர் ஆலயத்தில் இருந்து உலர் உணவுப் பொதி வழங்கும் நிகழ்வு தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் கொரோனா வைரஸ் அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மூவாத்தின்மார் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் கோயில் குருக்கள் ஒன்பது பேருக்கும் சம்மாந்துறை ஸ்ரீபாத தேவி சிறுவர் இல்ல பிள்ளைகளுக்கும் நிவாரண உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த நிவாரண உதவிகள் யாவும் அரசியாலை உரிமையாளர் அமைப்பின் நிதி உதவி அனுசரணையில் சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தினூடாக இன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டது இதேவேளை கடந்த வருடம் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நீர்கொழும்பு கட்டுவப்பட்டிய புனித செபஸ்டியா தேவாலயத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்கொலை குண்டு தாக்குதலால் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கு இன்று நீர்கொழும்பு பிராந்திய போலீஸ் அதிகாரி காரியாலயத்தில் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன பாதிக்கப்பட்ட மக்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பத்து பேருக்கு மாத்திரம் உலர் உணவுப் பொதிகள் இன்றைய தினம் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஏனைய குடும்பங்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் இந்த உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு போலீசாருக்கு கலைஞர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் உட்பட பலர் உதவி புரிந்துள்ளனர் மேலும் நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலையின் கொரோனா தொற்று தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு ஆறு கட்டில்கள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டில்கள் வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் வைத்தியர் நிகால் வீரசூரியவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் நீர்கொழும்பு தழுவக்கொட்டுவர் நண்பர்கள் கழக அங்கத்தவர்கள் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான இந்த ஆறு கட்டில்களை அன்பளிப்பு செய்துள்ளனர் இத்துடன் ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலை நிறைவு பெறுகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் டாட் காம் என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு செய்தி நேரத்தில் உங்களை சந்திப்போம் வணக்கம்